Hey friends, this is Jennifer Terry and welcome to my channel. In this video, we'll talk about more on outbound travel but somehow it also affects inbound travel in the Philippines. So yet again, another country has banned travelers from the Philippines. So today, Hong Kong government announced that they will be imposing a temporary travel ban on flights from the Philippines and to other countries due to the presence of a specific covid strain so flight suspended flight suspension covers the philippines india and pakistan the two-week ban will start on tuesday april 20. so flights po from manila to hong kong starting Mar starting april 20 are suspended cancelled po because the philippines and two other countries is now considered extremely high risk countries that's because um ilan na po sa ating mga kababayan na umuwi or pumunta ng hong kong ang nagdala ng covid covid positive po kaya naging extremely high risk country na po tayo ibig sabihin po ng ban na ito ay yung passengers who have traveled to the philippines in the last 21 days or even those who stayed for more than two hours on the day of boarding will be barred from entering hong kong so lahat ng manggagaling sa pilipinas for the last 21 days or even yung mga nasa pilipinas two hours before boarding ay hindi po makakapasok sa hong kong and anyone from those countries who are already in their quarantine hotel in Hong Kong will get tested on their 26th day in the city under emergency measures. So sa mga kababayan po nating nasa hotel quarantine na ngayon sa Hong Kong, ay isaswab po kayo agad ulit sa 26th day po. Ang mga airlines na apektado ng bana ito ay hindi limitado pero ito ay katulad ng Katay Pacific, Hong Kong Airlines, Vistara, Cebu Pacific, pati Philippine Airlines din po apektado dahil may uh, Hong, Manila to Hong Kong flight din sila. So lahat po ng airlines that has flights um, Manila to Hong Kong ay apektado po, kansilado po. Ito ay 2 weeks po simula April 20. Kaya nagpahayag ng concern ang Secretary for Labor and Welfare Law, si Chi Kong. I'm not sure if I pronounced that correctly. Sinabi niya sa kanyang blog post noong Sunday that travel for foreign domestic workers from the Philippines may be disrupt disrupted. He said this bago pa itong travel ban. Nagpahayag si Lo, Mr. Lo, not only would newly hired foreign domestic workers be delayed from arriving in Hong Kong, but those who have returned to their home country for vacation for vacation, may also be stranded. Yes, po, apektado po yung mga palis na sana ng Pinas, subutan ng Hong Kong na magtatrabaho. Apektado po, delayed po yung pagpasok nyo sa Hong Kong dahil sa ban na ito. At apektado din po yung mga OFWs na umuwi ng Pinas para magbakasyon lang sana. Stranded po, talagang masa stranded kayo kasi hindi pa po makakapasok. Simula po bukas. 2 weeks sa po iyan. So, 2 weeks lang naman po pero hindi natin alam kung extend ba yan or matatapos na nga ng 2 weeks. Kaya, nanawagan din siya si Mr. Lona. He called on employers to encourage domestic workers to get vaccinated before leaving Hong Kong. Especially if they needed to travel back to their home countries. Hindi kahit po kayong magpavaccine na po. By doing so, not only are helpers protecting themselves, their employers, employers, their friends in Hong Kong, but also their families and friends back home. That's correct. Um, Tinagdag pa niya na the group, mga foreign workers, domestic workers po, was among those prioritized for vaccination. Wow! Sana all, prioritized po kayo ng Hong Kong for vaccination. Kaya po, hinihikayat talaga kayo ng gobyerno ng Hong Kong na magpa-vaccine na po. Kasi po, alam naman natin sa Pinas po, mabagal po yung vaccine rollout natin. Sa ngayon pa po, mga medical frontline workers. Mga may comorbidities, mga senior citizens, iilang, ah, iilang opisyalis ng gobyerno. Um, hin, as of now, although kasali din sa priority ang mga OFWs, hindi pa po sa stage ngayon ng vaccination ng Pilipinas, hindi pa po kasali yung OFWs. 
Kaya kung may chance naman magpa-vaccin sa ibang bansa, libre pa, why not, di ba? So, nasa inyo naman yung decision. Pero nagpaalala ang POEA na itong ban talaga ay apektado maraming tao. So, estimated that around 1,300 OFWs will be affected by the ban. Yun po, ang nakakalungkot na balita sa ating mga OFW sa Hong Kong na mga paalis na sana ng bansa o yung mga nagbakasyon lang sa Pinas. Ang negative din kasi, di ba, canceled yung papunta ng Hong Kong. Maraki din yung possibility na kasi di ba pag cancel yung papunta, yung paalis maka-cancel din. So for example, kung yung uh, Manila to Hong Kong ay canceled, more likely po malaking posibilidad na yung Hong Kong to Manila ay magiging cancel din. At for sure, marami tayong mga kababayan na sa Hong Kong na magdadalawang isip kung uuwi ng Pinas dahil baka itong ban ay ma-extend pa. Ngayon naman ay pumunta tayo sa Macau. Meron din tayong update sa ating mga Pinoy na papunta ng Macau. Ito ay hindi din magandang balita. So, ang Macau government po, kasabay nung Hong Kong ay nag-announce nung Sunday na lahat ng individual, all individuals who have been in India, Pakistan, and the Philippines in the previous 28 days will be required to undergo a mandatory 28 days quarantine in the designated quarantine hotels upon arrival. Okay? So, kung lahat na mga manggagaling sa Pinas na darating sa Macau, so normally, 21 days lang po ang quarantine sa Macau. Pero dahil po, extremely high risk country na tayo, magiging 28 days na po yung quarantine nyo sa hotel. Wow, grabe. Halos isang buwan talaga, no? Grabe, stricto pala ng Macau. And hindi lang 28 days hotel quarantine. May dagdag pang 7 days home quarantine. Grabe. 28 na hotel quarantine plus 7 days na home quarantine. 34 days quarantine po. Grabe talaga ang, ang haba ng quarantine po sa Macau. No? So yun po. It, ito mga nangyayari dahil po marami tayong COVID cases sa Pinas. Marami, na, marami tayong mga kababayan na umuuwi, na pumupunta sa ibang bansa tapos nakikitaan na, uy, ang mga biyahero galing sa Pinas ang nagpa-positive, ang dami. Kaya ganun nakakalungkot. Nagpaalala naman ang Macau government, the violators will be subject to extended isolation measures in addition to any criminal liability that may apply. So, mag-follow po tayo sa, mag po tayo sa rules ng kung saan bansa tayo papunta po dahil kung for example sa Macau ay mag-violate ka sa kanilang quarantine protocol, maaring pahabain pa ang inyong isolation measures or magkaroon ka ng pwede well, maaring makulong or magka penalty or baka maano ang visa di ba Ma -ma maaring iba't ibang mm, hindi natin hindi tayo medyo sigurado kung ano yung um, punishment pero wag na po nating i-dare follow po tayo ng protocols so yun po ang ating update ito ay for Hong Kong and Macau travelers for Hong Kong, ban po muna tayo for 2 weeks po, starting bukas po, April 20. Kailan ba matatapos ang April 20? Ito sa kalendaryo. Uh, April 20, so supposed to be May 4. May 4 po matatapos yung ban sa ng mga travelers galing Manila or Philippines to Hong Kong. So tingnan natin, hinatin alam kung may extend ba yan or matatapos na sa May 4. Um, sa mga naapektuhan, I'm so sorry po. So, yun po yung update natin. Makinig po kayo sa government announcement kung ano man yung arrangement ng agency ninyo tungkol sa bana ito, yung sa mga apektado natin mga kababayan. So, yun po. Um, thank you so much po sa panonood. Mag-ingat po kayo and stay safe palagi. Don't forget to like this video po para makatulong din po sa iba and i-share nyo po sa mga kakilala nyong apektado dito. Thank you so much for watching and I'll see you again po sa next update. Bye!